yes dear students now here in this segments we are going to discuss the mcqs based questions of unit chemistry in everyday life iske bare mein maine aapko brief introductions iske ppt se de diya hai usko aap pehle padhiyega aur usi ke basis par iske explanation ke sath solve karne ki koshish kijiyega now let us start for medicinal chemists the classification of medications based on is the most useful and hum kaise based kar sakte hain b molecular target kyunki jo bhi medicine affect karti hai sabse pehle usko target ke bare mein khabar honi chahiye ki sahi medicine sahi target ko affect kare to hi wo medicine hamare body ke liye effective hogi to pharmacological effect active nahi hota chemical structure active nahi hota drug action nahi hota sabse important agar koi cheez hoti hai to wo hoti hai molecular target agla which of the following medication is not classified according to the pharmacological effect criteria है ना एंटी हिस्टामिन फार्मोलॉजिकल इफेक्ट के लिए एंटी हिस्टामिन क्या है केमिकल है हमें जिसको रोकना है तो यहां पर फार्मोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो उतना अच्छा उस पर एप्लीकेबल नहीं होता व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज नॉट क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द फार्मोलॉजिकल इफेक्ट पहला भी क्लासिफाई होता है दूसरा भी होता है तीसरा भी होता है लेकिन इस पर ये क्लासिफाइड नहीं होता लिखा भी है कि द फार्मोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन आर अ ग्रुप ऑफ ड्रग्स दैट ऑल हैव द सेम इफेक्ट और स्पेसिफिक शॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम एनलजेसिक पेन को रिलीफ करता है एंटीसेप्टिक बैक्टीरिया को डेट करता है एंटीपायोटिक पेन को रिड्यूस करता है लेकिन वो जो है क्या करता है रोकता है ये ध्यान रखना ड्रग्स दैट प्रिवेंट एंजाइम बाइडिंग साइड्स फ्रॉम द सबस्टेट और नॉन एस इनिबिटर्स है ना जो कोई चीज नहीं होने देता उसे आप इनिबिटर्स कहते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार हमारे एनुअल एग्जाम में आ चुका है विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स विद एंजाइम एंड इन बाइटिंग इनहिबिटिंग मेडिकेशन हम स्ट्रॉन्ग बॉड तो ये बी होगा द बॉडी सिंथेसिस अ न्यू एंजाइम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन अ रिसेप्टर सेलेक्टिवली फॉर मैसेजर्स लोकेशन इन द मेमरी विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स एड्स इन द रेगुलेशन ऑफ स्टमक एसिड प्रोडक्शन सी हिस्टोमिन भाई क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स एड्स इन द रेगुलेशन ऑफ स्टमक एसिड प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये इसका आंसर होगा हिस्टोमिन वो भी तो एक तरह से एलर्जी है एलर्जी कह रहा है क्योंकि टाइम भी खत्म हो जाती है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नेवर बी यूज्ड टू ट्रीट पीपल डायरेक्टली सी डिस इन्फेक्टेड क्योंकि डिस इन्फेक्टेड क्या होता है लिविंग टिश्यू को डैमेज कर देगा तो हम सारा यूज कर सकते हैं लेकिन डिस इन्फेक्टेड को यूज नहीं कर सकते हम जो यूज करते हैं वो क्या होता है एंटीसेप्टिक होता है ध्यान रखना विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिजर्वेटिव एंड विच इज नॉट इसमें से कौन प्रिजर्वेटिव है कौन प्रिजर्वेटिव नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिजर्वेटिव and which is not answer is c dalkin preservatives are the chemical we use to preserve food the most common examples are salt sugar ye 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 dalkin is a synthetic sweetener to ye jo hai preservatives nahi hai which type of dalkin naam yaad kar lena dalkin dalosin which type of soap is generated when soap is dissolved in ethanol hai na ye bahut important hai c transparent soap hai na aapne dekha hoga kuch sabun aise hote hain jo transparent hote hain उन्हें बनाने के लिए क्या होते करते हैं जो साबुन है उसको हम इथेनॉल में डिजोल्व कर देते हैं तब जाके जो साबुन बनता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट सॉप चूज दी कैटानिक डिटर्जेंट फ्रॉम द लिस्ट बिलो कैटानिक डिटर्जेंट इज सी इसको याद करना पड़ेगा रोड लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है ये सेटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड क्लोरामिन टी इज एन क्लोरामिन टी क्या होता है डिस होता है इसका नाम है क्लोरामिन टी इज अ डिस इन्फेक्टेंट बेंजल कोनियम क्लोराइड इज अजल क्लोरियम क्लोराइड क्या है कैटानिक सर्फेक्टेंटेंट एंड एंटीसेप्टिक याद रखिएगा इंटरफेरॉन इज कनेक्टेड विथ बी वायरस इंटरफेरॉन एक टाइप का वायरस होता है ये वायरस से कनेक्ट होता है आइबूफ्रेन कंटेंस आइबूफ्रेन क्या कंटेंट करता है आर एन इंश्योमर्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखना विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोनेटिक ड्रग हिप्नोटिक ड्रग ए एल्यूमिनल बच्चों हिप्नोटिक ड्रग मतलब ट्रेंक्यूलाइजर है ना हिप्नोटिक ड्रग एक तरह से ट्रेंकुलाइजर की ही कैटेगरी में आते लिमिनल है ना इसका आंसर होगा लिमिनल डिटर्जेंट आर प्रिपेयर बाय द एक्शन ऑफ सल्फ्रिक एसिड विच विच ऑफ द फॉलोइंग बी लॉरिल एल्कोहल विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एज एन एंटी एसिड इनमें कौन है जो एंटी एसिड का काम नहीं करता सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाई कार्बोनेट करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड करता है एल्यूमिनियम कार्बोनेट करता है सोडियम कार्बोनेट कंपाउंड जो है वो नहीं करता बाई लगना जरूरी है इसके साथ The 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 the
रिलीज ऑफ एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक एसिड विच डिक्रीज द पी एच लेवल पी एच लेवल कम हो रही है मतलब एसिडिटी बढ़ रही है और कौन सा केमिकल है वो एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड नेक्स्ट क्लोरम फेरिकॉल एस सी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव दोनों टाइप के बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है नेक्स्ट ट्वेंटी वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज ड्रग्स इन मेडिसिन आयोडेक्स इज आयोडेक्स के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाला ड्रग कौन सा है ए मिथाइस सेलिसिलेट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आयोडेक्स कब लगाते हैं जब हमें दर्द होता है और उसके अंदर जो केमिकल मिला होता है उसको बोलते हैं मिथाइल सेलिसिलेट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन द मिक्सर ऑफ क्लोरोजाइनॉल एंड टर्पिनॉल एक्टेस बी एंटीसेप्टिक मेरे हिसाब से वो है क्या बोलते हैं उसको डेटॉल विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलर्जस से एलर्जस से जो हमें पेन से रिलीफ करता है नोवेल जी जो पेन से रिलीफ करता है ट्वेंटी थ्री बायोथेमॉल इज जनरली एडेड टू सोप एज एन एडेड टू फंक्शन एज ए फोर्थ एंटीसेप्टिक अगर कोई साबुन है और हमें उसे एंटीसेप्टिक बनाना है ताकि वो हमारे शरीर के मतलब खुजली खास खुजली को दूर करे तो हम उसके अंदर जो केमिकल मिलाते हैं वो है बायोथाइनल बायोथाइनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार पेपर में आ चुका है The artificial sweetener that is stable under cold condition, एलिटेम एस्पार्टेम ठंडे में मिला सकते हैं गर्म में नहीं मिला सकते क्योंकि जैसे ही हम गर्म करते हैं ये डिकम्पोज हो जाता है और इसकी स्वीटनेस खत्म हो जाती है ठीक है और पाँच सौ पचास गुना साथ हंड्रेड टाइम्स मोर स्वीटर देन कैन शुगर इन करेंट स्टेटमेंट क्या है इसके अंदर थ्री डायल्यूट सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड स्ट्रॉन्ग एंड डिसेप्टिक ठीक है चलिए 0.2 परसेंट अगर है फिनोल में तो ये एंटीसेप्टिक होगा अगर 1 परसेंट है तो डिसइंफेक्टेंट होगा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है क्लोरीन एंड आयोडीन आर यूज्ड एज स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट डिसइंफेक्टेंट और हार्म इन लिविंग टिश्यूज क्योंकि ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है थोड़ी सेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्लॉयड एज एन एंटी स्टामिन डाइफिनाइल हाइड्रामिन अगर हमें स्टामिन के फॉर्मेशन को रोकना है जिसके कारण हमें एलर्जिक डिजीज होते तो हम जिस इंटास्टामिन का नाम लेंगे उसका नाम है डाइफिनाइल हाइड्रामिन मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइनॉल एंड टर्पिनॉल एक्टेस नंबर वन एंटीसेप्टिक विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलर्जेसिक फोर नोवेल जी एनर्जेसिक मतलब पेन रिलीवर विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज प्रोड्यूस अंडर द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्टूमुलस ग्लाइकोजेनेस ऑफ द लीवर ऑफ ह्यूमन बींग्स एड्रीनलिन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई स्ट्रेस की कंडीशन में जो हार्मोन होता है जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है स्ट्रेस की कंडीशन में वो होता है एड्रीनलिन ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर थर्टी ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस नंबर सेकेंड विटामिन हमारी बॉडी डी एन ए प्रोड्यूस कर सकती है हारमोन्स प्रोड्यूस कर सकती है एग्जामिन लेकिन विटामिन प्रोड्यूस नहीं कर सकती विटामिन हमें बाहर से लेना पड़ता है क्योंकि एक ही विटामिन हमारे बॉडी बनता है विटामिन डी जिसको हम इग्नोर कर देते हैं अ केमिकल कंपाउंड दैट अफेक्ट्स ह्यूमन मेटाबोलिज्म एंड प्रोवाइड क्योर फ्रॉम डिजीज इज कॉल्ड बी मेडिसिन तभी तो उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी केमिकल के द्वारा हमारे बॉडी के ट्रीटमेंट जो है ये कहलाता है बच्चों कीमोथेरेपी Which of the following is not classified of drugs based on size? दवा को आप उसके साइज के हिसाब से नहीं क्लासीफाई कर सकते क्या उसका केमिकल स्ट्रक्चर है क्या उसका ड्रग एक्शन है क्या उसका टारगेट है मैंने सबसे पहले आपको बताया था इन तीन बेसिस पर तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं लेकिन हम उसको साइज के बेसिस पर हम उसको क्लासीफाई नहीं कर सकते आइडेंटिफाई दी कंपाउंड विच डज नॉट एक्ट एज टारगेट फॉर ड्रग एक्शन इन द्यूमन बॉडी विटामिन सी नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट क्लासीफाइड इन द क्राइटेरिया बेस्ड ऑन द फार्मोलॉजिकल इफेक्ट एंटी हिस्टामिन बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि फार्मोलॉजिकल इफेक्ट के हिसाब से कौन सी दवा को आप क्लासीफाई नहीं कर सकते एंटी हिस्टामिन ये ध्यान रखना बच्चों अगला ड्रग्स दैट ब्लॉक द बाइंडिंग साइट ऑफ एन एंजाइम फॉर अ सबस्टेट आर कॉर्ड उन्हें हम क्या बोलते हैं उन्हें हम इनिबिटर्स बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स विल इनिबिट द एक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इसका आंसर होगा ए ठीक है नेक्स्ट यू कैन रीड आउट इट्स एक्सप्लेनेशन अ सडन कंपाउंड एक्स ऑक्यूपाइड साइड ऑफ एंजाइम एक्सट्रेक्टेड अपोजिट टू द दैट ऑफ द साइड एक्टिव साइड दिस इमीडिएटली रिजल्टेड इन द चेंज ऑफ द सेप ऑफ द एक्टिव साइड एक्स इज कॉल्ड नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर मैंने पढ़ाया था बच्चों दो टाइप का इनिबिटर होता है कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव एक बार आप और इसका एक्सप्रेशन यहां से पढ़ सकते हैं Certain compound occupied a site Y of an enzyme near to the active site. This immediately resulted in a change of the shape of the active site. Y is called as an D 
allosteric site bahut important hai bachcho you can go through its explanation if the bond between enzyme and inhibiting drug is very strong which of the following takes place the body synthesizes a new enzyme agar enzyme aur drug ke beech ke andar bachcho connection bahut tagda hai na to us samay hamari body ek naya enzyme banati hai is question ko dhyan rakhna kai baar paper mein aa chuka hai fir se bol pad raha hu main if the bond between the enzyme and inhibiting drug is very strong then the body synthesizes new enzyme which of the following is an incorrect regarding receptor answer is a they were constant same which of the following is not a reason for the selectively receptors towards messenger answer is d location in the membrane the drugs that are used when there is a lack of natural chemical messengers is called b agonistic drug agar hamare body ke andar natural chemical messenger ki kami ho gayi hai tab jo hum dawa use karte hain usko hum bolte hain agonist agla hai which of the following compounds helping controlling the acid production in the stomach number a histamine hai na histamine hamare body ke andar acid production ko control karta hai which of the following is the suitable anti acids sabse kam suitable anti acid hota hai sodium bicarbonate c most suitable least suitable anti acid bhai hai to sabhi anti acid lekin sabse kam action hota hai wo hota hai sodium bicarbonate ka important question hai bhai usko dhyan rakhna कई बार पेपर पूछा गया विच ऑफ दॉलोइंग इफेक्ट ऑफ एलर्जिक रिएक्शन आंसर इज डी नार्डिल विच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूरोजिकली इनएक्टिव ड्रग्स डी एंटीस्टामिन क्योंकि ये सब न्यूरोजिकली एक्टिव ड्रग्स है ये इनएक्टिव ड्रग्स है क्योंकि क्योंकि न्यूरोजिकली इनएक्टिव ड्रग्स होते हैं जो नर्वस सिस्टम को इनएक्टिव कर देती है which of the following tranquilizers cannot be a part of sleeping pills chlorodizum peroxide ek tarika batao bachcho neurology jitne bhi tranquilizers hote hain jinme sleeping pills hoti hai na unke naam ke aage al laga hota hai ye dhyan rakhna al yahan par al nahi hai isliye iska answer a ho sakta hai which of the following compounds does not inhibit the enzyme which catalyzes the degradation of noradrenaline answer is b terfenadine Which of the following is not an analgesic? Analgesic means does not relieve pain. वो है सेल्वर्सन. अच्छो पेरासिटामोल एक्चुअली एंटीपायरेटिक होता है. मतलब रिलीफ फ्रॉम क्या चाहिए फीवर. फीवर मतलब वो दम फीवर मतलब वो बुखार से कम करता है. बुखार को कम करता है. लेकिन यहाँ पर हम पेरा इसको नहीं ले सकते क्योंकि एनालजेसिक नहीं है. मतलब एनर्जेसिक भी है सॉरी और साथ में बुखार को भी कम करता है क्लियर तो ये तीनों होंगे इसका सही आंसर होगा डी विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जेसिक है एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज एस्पिरिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपीएट इनमें से बच्चों ओपीएट कौन होता है ओपीएट आंसर इज बी वेलियम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी माइक्रोबियल सी एनेस्थेटिक Which of the following is a bacteria bactericidal antibiotic? Answer is B. Ofloxacin. Identify the incorrect statement with respect to antibiotic. C. Penicillin is a bacteriostatic antibiotic. बच्चों पेपर में चार पर related question पूछते हैं narrow spectrum antibiotic, broad spectrum antibiotic. ये ध्यान रखना antibacterial and bacter bacteriostatic antibiotic. चारों को अच्छे से पढ़ लेना. A certain antibiotic X is effective only against the few type of harmful microbes and cells. X is an only antibiotic will be narrow spectrum. So the broad one is which all affect it, and which all affect it not, it is narrow spectrum. We call it sometimes limited spectrum. Which of the following is a narrow spectrum antibiotic? D. Daisy Desiree. Which of the following are not supposed to treat human directly? एग्जाम्पल है डिस इन्फेक्टेड क्योंकि लिविंग टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देती है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एन एंटीसेप्टिक फॉर आईज डी बोरी कैसेट ये आंख में जब हमारी स्वेलिंग हो जाती है ना तो बोरी कैसेट के पाउडर से हम उसकी सिकाई करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एडेड इन शोप एज एन एंटीसेप्टिक बहुत ईजी है बायू थायोनल ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार पेपर में आ चुका है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कंसिस्ट ऑफ एस्ट्रोजन डेरीवेटिव नोवेस्ट्रॉल 
एंटी फर्टिलिटी ड्रग में यूज होता है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स आर एडेड टू इंक्रीज दी सेल्फ लाइफ फूड्स डी एंटी ऑक्सीडेंट्स खाने को अच्छा रखने के लिए यूज करते हैं हम इसको हम बोलते हैं सेल्फ लाइफ फूड्स सेल्फ लाइफ फूड्स याद रखना बी एच ए बी एच टी नाइट्रोजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल सीटर कैन बी ओनली यूज इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एल्यूटेम बी अरे सॉरी 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 सॉफ्ट ड्रिंक्स ठंडा होता है ना तो ठंडे में हम यूज करेंगे स्पार्टेम क्योंकि गर्म में तो खत्म हो जाता ही हेल्यूटेम इज कितना होता है डी टू थाउजेंड टाइम स्वीटर देन कैन सुगर हेल्यूटेम तो भाई ध्यान रखना डी हेल्यूटेम सो बच्चों इन दिस वे वी हैव सीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड सेवरल टाइम्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस मोर और लेस इट विल बी मोर यूजफुल टू यू बच्चों इन योर जेई एंड नीट एग्जामिनेशंस ओके स्टूडेंट्स गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों गुड डे